Hello guys, it's Marky again. Welcome back to my channel. So, ito yung level up naman natin ng pagkakarton. This time, hindi tayo magkakarton lang kasi maglalagay tayo ng cotton sa ilalim. Napakaraming nag-request nito. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung mga screenshots kung sino-sino, pero sobrang dami. Mula sa page ng Regalia hanggang sa YouTube channel. And ito na siya. Ituturo ko na. Siyempre, to be honest, hesitant akong ituro to kasi isa to sa mga heart and soul ng Regalia. Alam ko maraming nagkocotton, maraming nagkakarton dyan. But you know, your project would really be different kapag ka na-execute mo siya ng maayos. So, sana, paalala lang po, sa mga gustong matutong na pagkakarton, at kapag natutunan nyo na, sana po huwag kayong maging mayabang. Sana po huwag kayong mag-feeling kung sino kapag ang ganda-ganda na ng project nyo. Sana, kagaya ko, willing din kayong i-share yung mga na-share ko sa inyo. Okay guys, tandaan nyo, ang pagbuburda ay hindi sukdula ng buhay. <laughs> ang pagpupuon ay hindi na yon ang buhay. Meron pang iba sa buhay. So, huwag nyo ikulong mga sarili nyo dyan. Okay, kung sanay kayong magburda, may magaganda kayong puon, praise the Lord. Pero that doesn't mean, kailangan nyo magmataas at magmagaling sa kapwa nyo at ibaba yung kapwa nyo dahil feeling nyo, mas magaling kayo. O diba, agree yung nagpupukpok sa akit bahay. So, ituturo ko to, sana pagyamanin nyo. Sana mapakinabangan ninyo and sana makatulong sa pagkataon nyo. Aww. Ang unang kailangan ay, of course, tracing paper. Dahil gagawa tayo ng isang bulaklak. Yes. Iahalin tulad ko doon sa matatambok na gawa namin kasi doon kayo na-amaze. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bulaklak. Not just bulaklak, but bulaklak with direction. Okay? Kailangan nyo ng pan-drawing, of course. Kailangan nyo ng lapis, pambura, sharpener, gunteng. Tawag dito? Hindi may dita tawag ko rito. Tape measure. At of course, yung pinahula ko. So guys, alam ko, marami sa inyo nagtataka, at least sa mga wala talagang alam, no, kung paano pinatatambok ang burda. Let's start sa karton. Ang tawag sa karton na to, marami rin nagtanong, hindi ko na-explain doon sa may basics tutorial, ang tawag dito ay chip board. Ang chip board, marami siyang klase, marami siyang type. But this time, ang piliin nyo, huwag yung sobrang kapal, huwag din yung sobrang lipis. Yung sapat lang. So kung order kayo nito, or kung bibili kayo nito, Makakabili kayo nito sa mga pandayan bookstore. Basta sa mga ano, sa mga bookstore, makakabili kayo nito. Tapos, kung bibili naman kayo sa Divisoria, punta kayo kay George Enterprise. Hindi po ito sponsor da. Ito naman. <laughs> si George Enterprise, nasa dulo siya ng, alam niyo yung strip sa Good Morning. O, pumunta kayo sa bandang dulo nun. Sa may pinakatapat ng pure gold, left side nyo, yun yung George Enterprise. I think ang presyo nito ay 120 to 150 pesos. So, pag nandun kayo sa may bilihan mismo, up to you kung ano yung pipiliin yung kapal. And then, since pandemic ngayon, thanks God, nag-offer nyo ito si Lazada saka si Shopee, and pumili lang kayo ron, okay? Makakabili kayo ng cheap board. And then, yung palaman, walang nga kayo, taong tawa ako kagabi. <laughs> okay, ang mga hula, Joel Ray Pascual Bulak, Christian Lazara Carton. Carton. Yes, guys, you guys are correct, kasi karton to. Tatuwa ako dito kay Russell Ong Peña Mora, Panalangin. Tama naman eh, at first natawa talaga ako kasi hindi ko talaga ina-expect yung gantong sagot. Pero, na-realize ko, oo, I think they are thinking na tayong mga manggagawa ng damit ng poon, we are prayerful habang ginagawa natin yung mga damit ng poon natin. Yung prayers, hindi niya pagagandahin yung burda mo. With all honesty, kahit magdasal ka dyan, kung hindi sapat yung skills mo, hindi magiging maganda yung burda mo. Ipagdasal mo siguro, at humingi ka ng panalangin, nasipagin ka na mag-practice sa mag-practice. Okay, napacheco, plastic, koto na gaya ng samap, ni Roque Bautista Paule. Tissue, ni Roncal de Leon. Once, we use tissue, pero ang medyo nag-worry lang ako sa tissue, nainisip ko paano sa mga panahon na pinuprosesyon ng puon, tapos maulanan. Medyo yun lang yung worry ko. Although, kapag ka nakarton mo na, naburda mo na, covered na yung karton mo ng burda, kung flat thread. Pero kung inuod o fine thread yan, feeling ko mapepenetrate pa rin siya ng tubig. So, I stopped using tissue kasi feeling ko any moment, pwede siyang bumagsak. Noel Vincent Guito felt fabric, Edmond Plaza foam, kay AZ Roque Fernando, bulky or flappy white cords. Nice, it makes sense. Hindi ko kasi alam talaga kung ano yung tawag eh, but I will show you guys later. Erich Maz Miranda, depende kasi yan, depende sa size ng patatambukin. May cotton cord, then kakartunan. Yung iba naman felt fabric, pag social ka, mag neoprint ka. Lols. I don't even know what neoprene is. Sa tagal ko sa bordahan. Itong si Eric Mas, ano to eh? First owner to sa borde. <laughs> okay. Jo Marie Bass. Carton. Yes. 
craft foam. Yung mga Euratex, ganon. We never tried. Pero kung nagbuburda ka, you can innovate. Pamaya, maganda pala kalabasan. Boom pa na yung project mo, men. Okay, karton at saka rubber foam. I think ito rin sinasabi nilang rubber foam ni Yusef Isidor. Si Charles Lindon Perez, sabi niya, craft foam. Si Pau Pau Ginto, tela makapal na ginupit ayon sa design. We never try that. At saka parang hindi siya maging ganun katambok, Pau Pau. Thanks sa support, Pau Pau. Lagi ka nandyan. Bulak from Justin Daniel Rodriguez. Bulak is too soft. Para siyang foam. Yun ang opinion ko dyan. Kapag binurda mo yan, humihigpit na yung burda mo, may chance silang pumipi. Kahoy. Lupet, kahoy. Eh, <laughs> hindi. Siguro court board. Try nyo. Para kayong magiging sculptor nyan, magpa-practice muna kayo. That's too tasky for me. Tissue or rubber. Nasagot ko na from Self Martinez. Kahoy from Rafael Agustin Reyes. Yung bulak sabi ni Mami Agnes Mendoza. Floral foam. Yung tuyo pa para hindi mabigat. <laughs> ni Aaron Gonzal Bentir. Crumpled newspaper ni Celso Cueto. Carton at cotton. Yung carton lang. Jerome Ordonez. Yes, pwede yung carton lang. Pwede yung doblihin yung carton. Pwede yung isang karton lang na makapal. Bahala kayo kung gano'ng katambok ang gusto nyo. Sa mga tabletop, dinodouble karton namin. Felt po or karton ni Leishi Kyle Nodomi. AJ Reyes, peanut butter. Walang nga, katawa ko ng tawa kagabi, AJ. Peanut butter? <laughs> anyway guys, ito yung mga clothes kasi we. Kaya mga balbal ka usap. <laughs> Rubber foam ni John Paul Agipo. No nope po. Cardboard. It's actually cheap board. We use cheap board. It's may pinaka-ibabaw. It's pinaka-surface. And then, Mike Viray. Tumawa rin ako rito. Marshmallow. Charot. Haha. <laughs> Miss you, Team Regalia. Miss you, sir. Hindi ka na nagpainom, ha? <laughs> And a marshmallow. <laughs> Ang lambot mo, girl. <laughs> okay. Rubber foam. Manipis. Ni Rafa Pante Capistrano. Van Cyrus Danal. Hard-boiled egg po. Hard-boiled egg? Uta pa. Paano? Yung egg mo siguro, nakapalaman sa dalawang mungita. <laughs> Sorry, di tayo pala close, no? Joke lang yun. Okay, microfiber ni Jan Nicholson Nicomedes. Ano yung microfiber? Ron Carl De Leon, baka ni Felt Foam or Felt Sheets. Glue stick ni Jason Go Ragindin. Okay, glue stick. We never use glue stick po. In our entire career sa pagbuburda, walang space si glue stick sa pagbuburda unless sa pagbibihes sa mga detalyadong damit. Ayan, you can use glue stick sometimes. CJ Perez, pilon at karton. Armando Alabadon, nylon cotton. Doc Ron Tolentino, silicon. Siguro sa ilong yan, Doc, pwede. Pero pagka may budget ka, Cortex. <laughs> Robert Reed, pwede ako sumali. Nagburda po siya sa amin, guys. Hantingin nyo to. Kung gusto nyo nang magbuburdang pang malupitan. <laughs> Al Arellano, Al Carton o Bulak? Bulak, X yan guys. Ang ingay. Microfiber cord, parang santo yung umbok. Pag cotton cord kasi nade-deform yung pag tumatagal. Siguro may chance na microfiber cord yung tawag dito. Hindi lang namin alam na yun ang tawag. Box board, never. Ham and cheese ni Alan Soriano Morales. Masarap yung palaman. Tali ng turumpo, masyadong manipes. Carton felt fabric or pwede din pong pilon ni Van Cyrus Danal, Rubber Slice, Romel Bacolod, Vitobina, Gabriel Vincent Grecia, Cord, AJ Degua, Carton, Lance Dion T. Meneses, Carton at Pilon, Po. Wala akong peak, sayang ha, basta Cotton at Carton ni Jerome Ordonez. May alam tong batang to, Cotton at Carton. Aero Palencia, Cotton Cord, saka Chip Board. Yung chip mo ay yung chip na mura, hindi. Actually, it's the chip. C-H-I-P. Thank you guys, kasi nagulat talaga ako. Ang dami yung nag-participate. So, tapos na guys yung content natin. Siguro naka-40 na tayo. Have a nice day guys! Bye! Charot lang, gagi mo patayin. <laughs> Na-charot ko lang sila. Guys, eto yon. Actually, we call it cotton cord. And for us to really know, sinubukan namin siyang i-google. Pag tinipe mo yung cotton cord, ganito yung itsura nung lumalabas. So, I guess cotton cord yung pinakatamang tawag dito. Medyo manipis tong isan to. So, ito na nabibili namin to sa Divisoria, sa malapit sa Field Trust. Hindi siya pwesto eh. Para siyang nag, nagpuputap lang nung bangketa niya doon. And then, makakabili ka ng something like 120 to 150 pesos per kilo. Medyo makapal yun. So, mamili lang kayo ng saktong kapal. I think this is the pinakamanipes. Meron itong parang medyo makapal ang konti at sa yung sobrang kapal. But for us, 
we use yung parang medium lang, yung mas makapalang dito ng konti. Okay? Ngayon, kung taga malolos ka, kay Aling Edeng ka bumili, hanapin mo si Aling Edeng. Ang presyo nito ay 25 to 40 pesos. Pag makapal, mga pataas na yung presyo niya. Ang isang tali, guys. Happy ulit tayo dahil meron ulit nito si Shopee sa Kasila Saga. So, ayun guys. Ayun yung presyo at kung saan yung mabibili. So, ito ang mga kailangan natin. Ito yung pinaka-major na kailangan natin para sa 3D na bulaklak at sa pagpapatambok ng bulaklak. Okay? So, ngayon, let's start muna sa pagdodrawing. So, ayan guys. Gagawa muna tayo ng at least 3 to 4 inches na bulaklak. And kailangan mo siyang plagyan ng palatandaan ng ganyan. And then, gumawa ka ng... Gumawa ka muna ng X. That would serve as your direction. So, meaning, yung bulaklak na gagawin mo ay towards left. Yan, yeah, not necessarily a perfect circle. Pero at least yung circle lang na magiging pinaka-guide ng iyong bulaklak. Ayan, let's make the layering. So, ayan, two layers yung bulaklak. And let's make it a three-layer flower para marami talaga kayo matutunan. A, B, and C. A is the first layer, B second, and third, yung C. And guys, sinisimula natin sa may part na yan, which is the clockwise side. Simulan nyo dyan, guys. And then, nakita nyo yung pinakagitna nung X sa una. Ayan. Hayaan nyo mag-serve yan as yung pinaka-center nung petal na gagawin. Ayan, siya, ilagay nyo siya in between do sa may pinaka-X. Ito naman yung counterclockwise na side. Ganun ulit. Yung pinaka-X nyo nung una, hayaan nyo mag-serve siya as the center ng flower. Then, ayan ulit tayo sa in-between. Ginuhit ko na yung pinaka-gitna na muna para ma-maximize ko yung natitirang space para sa may petal na huli kong iginuhit. Yan guys. So guide pa rin yan. Hindi pa rin yan absolute, no? So ngayon guys, let's go to the second layer. Okay, yung second layer natin, ayan. Yung mga gitna ng bulaklak, yan yung magsaserve ng pinakagitna ulit ng detalye ng second layer nyo. That one is antique detail yan. Yung mga mukhang sili, ilagay natin sa may gitna. Anyway, parang antique detail siya. Yung petal sa ilalim, nakita nyo yan doon sa may vlog ko. And then, kinumbine ko with another antique flower. Ayan. So, combine-combine lang kayo guys ang mga nakikita nyo details. And if it looks good, then go for it. As the artist, kayo pa rin naman yung mag-decision sa dulo. Guys, guide-guide lang ha. Huwag nyo munang galingan sa pagdodrawing. Magbubura ulit tayo later. And then, ayan, tapos na tayo. Ngayon, ang gusto ko mangyari, yung pinakagitna niya, para magkaroon ng texture, idodoble ko siya. Meaning, pwede ko siyang bordahan ng detalye sa gitna. Okay. Ayan. O pwede kong i-flat yan. Para at least, although magkapareho sila ng gitna, ni second layer, si first layer, para maiba siya, ayan, ibuka natin. So, ganun ang gawin natin sa lahat na yan. Erase lang. Remember our first tutorial. Walang kamatayang erase. So, ganun lang guys. Okay ngayon, ang pinakagusto ko sa gitna, for you to learn the cantonado. Okay, let's make a cantonado detail. Yan yung pinaka-center niya. More or less yung center ng X. Yun yung kukunin yung pinaka-center. Para yung direction ni Bulaklak towards left ay mapanindigan natin guys. Eto, common tong ilalagay namin sa may gitna na to. Yan, para maituro ko rin sa inyo guys yung kanto-kanto. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng basic designing, balik lang po kayo ito sa YouTube channel. Makikita nyo po yung basic designing. Wow, it looks good. Combination yan ng dalawang bulaklak guys ha. So ngayon nakita nyo X na yan. Yung direction ni X na yan. Yan ang sundan nyo para maging sanga nyo. Okay, ganito ang pagguhit nyan. Para everything is in the right direction. Hindi ka po pwedeng magsanga lang dahil gusto mo lang lagyan ng sanga sa ganun direction. Kasi nga, yung bulaklak na yan, yan yung bulaklak na may direction. Yung sanga niya kailangan in accordance pa rin doon sa may pinakaginawa niyong palatandaan. So see? 
Di ba may lambot? Ayan. Kasi I promise din pala, natuturoan ko kayo mag sanga ng makakapal ng may cord. Ayan guys, sa inyo yung pinakasanga. Nalagyan ko na lang din dahon sa dulo para maituro ko sa inyo yung pag-cotton sa smaller details. Ayan guys, sunod din kayo sa may direction para may lambot pa rin. Diba, laging gitna ang inuuna nating iguhit kasi yun yung nagiging direction. Sana hindi nyo nakalimutan from our first tutorial. Guys, paglilinaw na tayo ha. Ita time lapse ko na lang guys ha. So then, okay guys, ito yung pinakabulaklak natin. More or less maganda yung kalalabasan yan. Pero mas magiging maganda yan kung makokoton at makakarton natin ng maayos. Itong isang bulaklak na yan, actually po pwede yan na kartonin nyo na siya as is. Okay, magkokoton na kayo, pa isa isa yan. Pero masyadong komplikado yun. Yun yung mga makikita nyo sa mga antigo. But this time, dahil nga nag innovate tayo kung paano natin mas mapapatambok, mas ma improve At yung nakikita nyo yung layer-layer na, If you remember A, B, and C, ayan, tatlong layer yung usapan natin kanina. So, ikakarto natin siya, ikokoton at ikakarto natin siya ng tatlong layers differently. Okay, let's start sa pagtetrace ng letter A. Okay guys, magpasobra tayo sa may pinakadulo. Nakita niyo yung pinasobra ko? Ayan, yung part na yan. Kailangan natin yan kasi kailangan natin ng allowance baka mamaya mabitin at hindi rin naman kailangan ng sobra-sobra. So, yung enough lang. Oh, yes. So, guys, that's A. Yung pinaka-bottom part. Okay. Now, let's go to letter B. Meaning the second layer. Okay, that's second layer or letter B. And now, magpunta tayo sa kanto na ito. And that's the third layer, letter C. Ngayon, ikakarto naman natin tong three layers na yan, guys. Ayan, guys. So, carbon paper.
So guys, yan bali yung kakailangan ninyo na tatlo. And yung pinaka-original na design, etong pinaka-original na design na to guys, gagamitin natin yan sa pag-aassemble na. So kailangan lagi kayong may spare na original design kasi pag pinagpatong-patong na natin yung ABC, yung 3 layers, ito yung magiging basis natin. Guys, let's start. Pag-iwahiwalayin nyo muna silang tatlo. And then, igapos nyo sila. So guys, ito yung pinaka-cotton ball natin, remember? So sabi ko nga, ito yung pinaka-manipis. So ngayon, pagbubulay-bulayin natin yan. Tama ba ito? Bulay-bulay. Bulay-bulay is reflect pala, no? So guys, pag iwahiwalayin natin, gumupit kayo ng siguro approximately mga 18 inches long. Ayan. And then, tatlong ikot yan, pag iwahiwalayin nyo. And then, tingnan nyo yung nipis ng bawat isang piraso. Tingnan nyo kung isang piraso lang ang ilalagay nyo. Masyado siyang manipis. That wouldn't be enough. Okay? So at least para sa may pinakaunang layer natin, gumamit tayo ng dalawa. Ito yung start ng pagtatahe ng pagkukoton. Guys, you have to take note na hindi kayo po pwedeng lumagpas sa design. Kailangan si cotton nasa loob ng design. So ganyan lang siya ilalak, as simple as that. Basta lahat ng tusok nyo guys ha, nandoon sa may loob. So ayun, sumungkit lang ako ng kapraso para makuha ko yung yung tulis ng dulo, yung nipis. Ayan. Ang tusok puro sa loob. And then, other side na tayo. Nung una ko itong natutunan, tuntua ako dito, promise. Nakikita ba nila? Hmm. Hindi eh. Ayan. Sorry guys, ha, sa view, pero we're making our best para mabanon nyo talaga ng maayos. Ayan guys, lipat-lipat lang, parang zigzag lang. That's right, zigzag-zigzag lang na ganyan inside the design. Huwag na huwag kayong lalabas sa design. Guys, may hilo kayo rito pag tinayong laps ko ah. Siguro hindi ko itatayong laps to. Ayan guys, ganyan. Tapos pagdating sa may dulo na yun, uh, ililiit nyo rin yung tusok. Basta wag lalabas sa design guys ah. Utol na cotton. And then, ayan na guys. That would be our first layer. Okay, ang first layer natin ay dalawang cotton cord. This time, isa na lang yung gagamitin. Kasi pag din pa natin yan, sobrang tambok na. I have seen flowers na may palaman at sumobra tambok. Pag sumobra tambok guys, hindi na mabibigyan ng justice yung bulaklak. Tamat matambok pero hindi na siya maganda tignan. Parang pumuputok na. So yun ang iiwasan natin. Okay guys, look at this. This time nasa loob na ng cotton yung second layer. When you say second layer, yung nasa ibabawos. Dito lang siya iikot guys. Kitang kita ba? Ayan guys, nasa loob siya. No... first layer, nasa loob siya ha I'm sorry hindi ako makahanap ng sapat na salita para ma-explain ko pero nakikita niyo naman diba so nasa loob na siya hindi na siya kasing pantay ng first layer ni guys yan guys, lock na okay, gupet 
ngayon, karton na nakagad natin yan para makita nyo so alin siya dito okay, yung petal na yan okay gunteng okay, so ganyan magiging itsura nya Guys, hindi nyo ibugupit ng sagad. Kailangan magkadikit pa rin sila. Remember, sa ating basic tutorial, kailangan magkadikit pa rin sila. Okay? Para madali mong matuntun. Okay, this time, itutupi natin siya ng konti. Para yumakap doon sa may pinaka-cotton nyo. Ayan guys, kailangan ilapat siya. Iyakap. Ilapat. Okay? And then ngayon, Pwedeng pagapos yan guys eh. So, sample lang ko nga kayo ng gapos. Okay, ganto. Kung pwedeng ganto ang gawin yung style dyan. Ayan. Yan ang mga burdang balbal. <laughs> Hindi naman, sorry sa term. Pero ayan guys, so, kung gusto nyo nang mabilisan. Sige, igagapos ko yung kabilang side. Yung kabilang side, iaano ko ng antigong style ng pagtatahe. Okay? So that you would know the difference. Ayan. Eh, aamin na ako. Gawain naman talaga namin yan. Pero dahil nagbablog tayo, kailangan maganda yung pagkakagawa. <laughs> And it's for you to decide again. Just like the corrugated sa previous vlog. So, nasa inyo ano sa palagay nyo yung maganda. Pero, kung mag-aantigong design tayo, eto yung the best guys. Kung yung gusto nyong karton nyo palang, pang laban na, bentahin na, yung tigo style natin. That's the Antigo style. Hindi ako nagasgas ng kotse ng kapibahay namin sa tapos naririnig ko. So there guys, ito yung antigo na style ng pagkakarton, ng pag-aakap ng karton doon sa may pinaka cotton at doon tayo sa may isang approach na mas madali, yan dyan naman tayo sa approach na mas madali na yan and tingnan nyo yung difference alin ang mas kumakapit okay, antigo style and then yung medyo modern approach na pagkakapos tingnan nyo, kung alin ang mas kumakapit ang nakadikit hanggang baba. Ayan. Ganda ng shot. Ang galing ko. <laughs> Ayan guys, oh. And then, eto yung isa. Tingnan nyo yung likod. Eto, medyo nakaangat pa to. So, ayun. Pero pag binorda nyo yan, niyayakap at niyayakap din naman yan. Hindi ko mo ginawa nyo to, eh masama na kayong tao. Okay. Kaya nga, ipinapakita ko sa inyo lagi yung other side. Kasi, it's for you to decide kung alin yung gagawin nyo. Tingnan nyo siya ng side view. Mababa. Tataas siya. Ito yung pinakamatambok na part at saka bababa ulit. Pag nakuha nyo yung proper na pagkakarton, imagine nyo yan ang may burda na. Perfect. Okay guys, tatapusin ko lang to and then I will see you later. Talon tayo sa B. Okay? Guys, ayan. Okay, nakarton na natin na antigong style ng pagkapos. Okay, so ngayon guys, huwag nyo sanang kalimutan na hindi kayo dapat lumalagpas sa design. So nakikita nyo pa dyan yung guhit ng sign pen, di ba? Huwag na huwag nyo palalampasin. Okay, at least yung guhit ng sign pen na yan, dyan na kayo magbuborda para lumapat pa rin kayo sa design. Ito yung design. 
at least saktong-sakto pa rin siya. Hindi dapat magiging reason yung pagkokoton para lumaki yung design ninyo, okay? Dapat manatili pa rin kayo sa tamang size. Pangalawa, mababa, pataas, pababa. Hindi tayo nagpapatambukan dito, okay? Ang ginagawa natin dito ay binibigyan nyo ng buhay yung bulaklak. Hindi nyo pinagmumukhang tanga. <laughs> Grabe na <may> <laughs> Yes, that's right. Kasi hindi po pwedeng common nag-cotton ka, cotton lang. Use your common sense. Anong itsura ng bulaklak? Kapag ka matambok, kapag 3D tignan. So, 3D. Okay? This time, turo ko na sa inyo kung paano magkanto ng mga ilang detalye dito. Okay? Same approach. First layer, second layer, and then karton. Same approach na gagawin natin dito, pero ito may kantonado. And then, this is how you should do it. Guys, ito mukhang ano, pagkain ni Zenki. <laughs> okay, ang ikakanto natin is yung part na to. Itong loob na to, ha? Pagkatapos ngayon, same approach nung dito, itong yung pinaka mata. Ano yung nangyayari? Okay lang yun. Nagahang yung camera yun. Okay guys, same approach to nung kagaya ng mga petals dito. Okay? So guys, ngayon, ang uunahin natin ito. Okay, mamaya yung pagkakantonado. Sige, pero papakita ko pa rin sa inyo. Again guys, dalawang piraso tayo nung kinalas na cotton cord. Same nga nung una nating ano, petal. Petals. Ngayon guys, yung second layer, dito na kayo sa loob na to ha. Yung isang piraso ng strand, nasa loob na kayo nung dalawang piraso ng strand. Okay? Well, hindi pala siya isang piraso ng strand. It's a group of strands. <laughs> Nahati kasi siya into three branches, di ba guys? So, ito yung isa ano. Ayun na, di ba? Okay ngayon, doon tayo sa may kantonado. Ayan ang kailangan yung ikanto. Inner ha. Nasa loob. Ayan. At saka. Ayan guys, nasa loob. Very good. Asa natin ibabalik ng ganun. Ayan. Tapos, balik ulit. Anong proper na turn dito? Sorry guys, nag-iisip ako ha. Kailan magbalik-balik siya eh. So guys, ganito dapat siya eh. Ayan, di ba yung kanto? Ito yung cotton. Diyan yung pinakasimula natin, di ba? Inner, nakaharap. Tapos ngayon, ibabalik natin ulit na ganyan. Tahe. Pagkatapos, i-overlap natin sa may kabila. Ayan. Fresh ang ganito guys, oh. Parang ganito. Ganyan. Hanggang maka, parang makagawa ka ng parang wall. Ganyan natin. I hope nag-gets nyo. Tapos ang tusok niya sa gitna na, ha? Hindi sa dulo. Laging gitna na. Pag bumabalik ka, sa gitna mo itusok. Lumagpas ka doon, sa may pinang behind, sa gitna mo. Ilagpas mong ganyan. Balik ka. Ayan, sa may pinakagitnaan tusok. Tapos, gapos. Ayan, and then, yung pinakadulo ulit. Ayan. Tapos, ibabalik nyo lang. Same process.
ayun o, ibabalik yung ulit guys sa mid na Tapos i-correct nyo lang yan ang daliri nyo pagka yung sining mukha siyang bumabagsak. Itatayo nyo lang siya. Parang gagawa ako dyan ng somehow parang wall. Ganyan ang itsura nyo sa gilid o. Oh. Bumo wall na. Can you show them the gilid, please? Ayan. Diba? Hindi nga dapat yung kalabasan niya. Matayog, mataas. Hindi oval, hindi yung pabilog kagaya nito. Siya hindi, dapat pataas talaga siya. Ito yung side view niya. Ito yung top of view niya. Guys, second time. I hope mag-guess nyo na this time. Inner. Ayan. O sobrang pusok. Balik. Middle. Tadaan. O sobrang pusok. Balik. Middle. Tadaan. Sabi ko po siya. Ayan. Guys, ganyan ko man. Ganyan ko man. Ganyan ko man. Ito. Nang gorda. Napigtas. <laughs> Ang bastos ko kasi. <laughs> Mamahig ako ng mami. Ayan guys. Ganyan lang ko man. Ito. Nang gorda. Nandiyan mga pamangkin ko guys. Ayan lang. Pabalik lang din. Same process. Welcome sa motor ng aking pinsan. Welcome back home. Ayun na guys, lock na. And again, ganito ang itsura niya. Ayun guys, ganyan ang itsura niya. Ayan, ito siyang part na to. Ayan. Okay. Ngayon, you have to take note kung una natin, ito guys, gilupit natin ng saktong-sakto yung karton para sumakto sa design. This time, ang mga kantonado, ganito ang approach. Hindi mo siya po pwedeng gupitin ng sakto kasi lalaki. Okay, kailangan yung magbawas. Paano yung bawas? Ganito. Ayan guys, nagupit na yun, di ba? Ngayon, so guys, ganyan ang itsura niya, di ba? Kanto eh, dapat kakanto tong dulo na to. So, para hindi sumobra dito, at para makuha nyo yung pinakakanto, kailangan guntingin pa natin to. Okay? Ayan, that's kuha gunting. <laughs> Ayan guys, yung pinakagilid lang, tansyahin nyo lang. At least it's not too big. Ayan. Kailangan niyang lumapat doon sa may pinakakanto. Okay? Ngayon, ganito siya itatahe. Tapos ang tigo. Psst! Ilay! Bablog eh. Feeling ko ang gulo-gulo na ng camera. Pero okay lang yun guys. Kesa naman hindi nyo nakikita. Magmukhang joke yung tutorial ko. Ayan guys. Tapos dito sa may pinakaibabaw. Ganyan na. Kanto yan. 
Yes, and the cool guys. Okay. O sige, lagay muna natin yung pinakagitna. Yung mata ng seed na kinakain ni Senti. Yan yung kinukuha yun, di ba kay Cherry? Kaya nga, pero si Cherry yung babae. Yung nakaputi. Na naka-Victorian top, di ba? <laughs> Ayan guys, yung pangalawa. Ang mata ng kuko ni Bajula. Dahil hindi ito kantonado, kailangan natin magbaloktot. At kailangan yung makap ni karton kay Cotton. Wala, saan galing yung hayop? Wala. Ang gumpanas. Ayan. Kailangan may hati sa gitna guys ha. Gapos din yan. Para pag nagborda na tayo, hindi sila gumatalaw. Okay, and then... Hindi nga yun, nabablog ako. <laughs> mm -hmm. Guys, hindi na itutupi yan ha? kasi nakakanto yan ha. Kailangan natin ng pagkatigas niya. Kailangan matigas para makanto. <laughs> Guys, kind of look at the difference. From this to this, nakanto siya. Okay, curve, kanto. It should be very evident pag gumawa ka. Kahit karton pa lang, kailangan nakakanto na siya. Ayan guys, so ito yung pinakakanto. Ayan, ganyan ang itsura ng kantonado ha. Naglolo ko yung mic for some reason. Kailangan ko mag-shoot ng paulit-ulit. Nakakabwisit na. <laughs> Alam ko mahirap siyang ano, hini, aralin eh. So this time, habang ginagawa ko to, ipapavideo ko na lang para matutunan nyo yung pagkanto ha. So this time ha, please take note na two strands tayo. Two group of strands. Hindi <laughs> ko lang paano tatawagin to. From mataas to pababa. Tawag dyan descending. O ganyan dapat ang maging itsura niya ha. Ibig sabihin, pagdating nyo dito sa dulo, huwag nyo nang ibalik pa ganun. Tapusin nyo na dito. Okay?
So, kartunin natin. Same kung paano ginawa natin dito. Kailangan natin magbawas. Hindi natin siya maikakat ng buo. Kasi lalagpas. Same na same nito. Okay, papakita ko rin sa inyo yung process. So, yung gitna, mabababa. Mababa, pataas. Mababa, pataas. Si cotton pa lang ang ganda na, diba? Okay. Ngayon, lagyan natin ng karton para mas maiporma natin ang burda. Hindi sapat ang cotton, okay? Siguro doon yung tama yung sa detalye, ha? Huwag gupit ng gupit, hanapin nyo yung detalye. Kasi, yung mga bulaklak na may direction, usually, maliliit ang taas. Malalaki ang baba. Maliliit, malalaki. Maliliit, malalaki. So, huwag kayong malilito pag kaganto ng itsura. Hanapin nyo yung maliit sa upper part yun, and then yung malaki sa lower part. I think okay na muna yon Sa palagay ko naman, natuto na kayo doon. So, ganyan ang itsura niya. So, layer-layer siya. Ganong effect niya. Kanto-kanto siya. Okay guys, tatapusin ko lang to. And, babalik ko kayo ha. And, there you are. Finally, tapos na. Ito yung huli natin ginawa. O, oh, diba? Mukhang may twisting effect. Tama ba? Twisting, twirling. Tapos mukha siya umiikot. Okay. Your kanto. Tanto and smooth lang. Saka smooth lang. So, ganyan ang itsura nila. So, this time, kailangan natin tanggalin lahat ng tracing paper. Remember, sa may pagkakarton natin, sa may basic tutorial, kailangan natin silang tanggalin lahat para pag nagborda tayo, free na sa kahit anong papel or tracing paper yung pinakadetali. Kahit sabi mong patching yan, kailangan na natin tanggalin para malinis na kagad. Okay? So, alam nyo kung paano tanggalin, di ba? Okay, tatakpan ko in 3, 2, 1. So, guys, finally, natapos na natin ang isang araw ng tutorial na naman. So, sana na-appreciate na itong level up ng pagkakarton. Hindi na yung basic na pagkakarton na dapa, na pipis. Kagaya ng basic tutorial natin, but this time, with texture na. So, I hope you really appreciate it, guys. Sana natuto talaga kayo. Sana natutukan ninyo and I hope na appreciate nyo kung paano namin ito binlog this time. I guess, as compared doon sa mga previous tutorials, mas maganda yung somehow pag-shoot ngayon at saka mas maganda ang lighting. So guys, I forgot to tell you na bakit Gina yung ginamit. Gina yung ginamit kasi patching. So pagka-patching ang project, gagamit lang kayo ng Gina. Hindi kayo gagamit ng kahit anong mamahalin tela, lalo yung tela ng gagamitin. Kasi ika-cut out nyo yan kagaya ng itinuro ko sa may previous na tutorial kung paano yung pagpapatch. Okay, doon lang natin magagamit yung pinaka-proper na tela talaga. But every patching, kailangan mo nang gumamit ng Gina. Okay, sa previous tutorial, na ituro ko kung paano ginagawa ito. Okay, kung paano ang pagsasetup nito. Sa mga hindi nakapanood, manood lang po kayo doon. Ang difference nung basic tutorial natin at saka ngayon, yung ginawa kong bastidor doon, ginamit ko na yung telang gagamitin mismo kasi direct naman talaga yung burda doon. This time, since patching, gumamit na lang muna ng Gina. Okay? 
Mahaba nang masyado yung video, kaya ini-different content ko na lang yung pagborda dito. Naituro ko na sa inyo ang basic na paggamit ng mga basic materials ng embroidery like flat thread, caramelo, fine thread, at saka ng bata caramelo. Lalagyan ko to ng twist, okay? Kung yung nakaraan, medyo madali yung way ng pagbuborda. Mas mahirap this time kasi matigas talaga to. So baka may maituro akong technique sa inyo pag gabi nuborda ko to. Abangan nyo yung twist ko, ano yung mga ibuborda rito. That's another lesson for you guys. Mga bagong techniques at saka matututunan nyo yun coming from me. Coming from us. From Regalia. Ayun lang guys, I hope you have enjoyed this vlog. And I hope to see you again next time. Don't skip the ads ha. Thank you so much. Bye!